ഇശോയിൽ സ്നേഹമുള്ള പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി ലോകമെങ്ങുമുള്ള കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിൽ പുണ്യസ്മരണാഹനായ ഒൻപതാം പിയൂസ് പാപ്പയാണ് തൻ്റെ ഇന്നെഫാബിലുസ് ദേവൂസ് എന്ന ചാക്രിക ലേഖനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവം ഒരു വിശ്വാസ സത്യമായിട്ട് സഭയിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഏകദേശം നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവ് തന്നെ ലൂർദിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇമാക്കൊലാത്ത ആകുന്നു ഞാൻ ഇമാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ആകുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവം എന്ന പരിശുദ്ധ മറിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നാല് വിശ്വാസ സത്യങ്ങളിൽ നാല് ഡോക്മകളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവം എന്നത് വളരെ പ്രധാനമായും വിശദീകരണമർഹിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്മ കൂടെയാണ് കാരണം ഒന്നാമത് ഇത് ഏറ്റവും അധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസ സത്യമാണ് രണ്ടാമത് ഇത് ഏറ്റവും അധികം വിവാദമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രവേഴ്സലായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസ സത്യമാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഈ തിരുനാൾ ദിവസം തിരുസഭ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ദൈവവചന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ആ ദൈവവചന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഒരു പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെയും പഴയ നിയമത്തിൻ്റെയും ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലും പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലും വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വായിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ വചന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരുവിധമായിട്ടുള്ള വിവരവും ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടെയെല്ലാം ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമലോത്ഭവം ഇമാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്മയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പലരോടും നമ്മൾ ഇന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസിയിൽ നിന്ന് ഉടനെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഉത്തരം ഈശോയുടെ കന്യാജനനത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും അതായത് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയും ഒരു പുരുഷനുമായിട്ടുള്ള സഹവാസമില്ലാതെ തന്നെ തൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ഈശോയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുത്തു എന്ന ആശയമാണ് പലപ്പോഴും അമലോത്ഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലരുമൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഓർക്കുക അമലോത്ഭവം എന്ന കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്മ ഈശോയുടെ ജനനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല ഈശോയുടെ ജനനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസ രഹസ്യമല്ല മറിച്ച് അമലോത്ഭവം എന്നത് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് മറിയം തൻ്റെ അമ്മയായ വിശുദ്ധ അന്നയുടെ ഉദരത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ യാതൊരു വിധ കറകളും ഇല്ലാതെ അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും അവരുടെ ഉത്ഭവത്തിൽ ഉത്ഭവ പാപം എന്ന ആ ഒരു കറയോടുകൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുവാക്കപ്പെടുമ്പോൾ മറിയത്തെ ദൈവം വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ സംരക്ഷണത്താൽ ഉത്ഭവ പാപത്തിൻ്റെ പോലും കറയില്ലാതെ രൂപപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരവാക്കി ഇതാണ് അമലോത്ഭവം അതായത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നതിന് അതേ നിമിഷം മുതൽ തന്നെ മറിയത്തിൽ യാതൊരു വിധമായ പാപവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നേയില്ല ഇതാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവം എന്ന വിശ്വാസ സത്യം രണ്ടാമത് ഈ വിശ്വാസ സത്യം വളരെയധികം കോൺട്രവേഴ്സിയലായിട്ടുണ്ട് വളരെ വിവാദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്മയാണ് കാരണം കത്തോലിക്കരല്ലാത്ത മറ്റ് ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു വിശ്വാസ സത്യമാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭാ വിഭാഗങ്ങൾ കാരണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരിടത്തും നമ്മൾ മറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചോ അമലോത്ഭവം എന്ന വാക്ക് തന്നെയോ കാണുകയില്ല 
അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു സഭാവിഭാഗങ്ങൾ മറ്റു ക്രൈസ്തവർ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഈ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മറിച്ച് അവരെപ്പോഴും ഇതിനെ കുറ്റം പറയുക ഇത് ബൈബിളിന് എതിരാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ വിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വായനകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ തിരുനാൾ ദിവസം സഭ ഈ വായനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അമലോത്ഭവവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും പ്രത്യക്ഷണ കാണാത്ത വായനകൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ വായന ആദത്തിൻ്റെയും ഹവയുടെയും വീഴ്ചയുടെ വിവരണമാണ് നൽകുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സംഭവത്തിന് അമലോത്ഭവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുക കർത്താവിന് ഒരു പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ എന്നാണ് പറയുക പിന്നീട് സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുവിൻ ദ മിറബിലിയ ദേ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ മറിയത്തിൻ്റെ അത്ഭുത മറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മിറാബിലിയ ദേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തനമായിരുന്നു വൺ ഓഫ് വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനമായിരുന്നു എന്നാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആ ഒരു സങ്കീർത്തനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എഫ് രണ്ടാമത്തെ ഇന്ന് വായന എഫ് എസ് റിക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ വായന സഭയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുക അതും മറിയത്തെക്കുറിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല സഭയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷമാകട്ടെ ഗബ്രിയൽ മാലാഖ മറിയത്തോട് മംഗള വാർത്ത അറിയിക്കുന്നതിൻ്റെ വിവരണമാണ് ഒരുപക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ സുവിശേഷ വായനയാകാം അമലോത്ഭവം എന്നത് യേശുവിൻ്റെ കന്യാജനനമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുവാൻ പലരെയും പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ആഴമായിട്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം എന്താണ് അമലോത്ഭവം എന്ന് വ്യക്തമാവണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എവിടെയാണ് നാം അത് കണ്ടെത്തുക സഭയുടെ വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക കൂടാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തിരുനാളിൽ ഈ മൂന്ന് വായനകൾ സഭ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം സുവിശേഷം പരിശോധിക്കാം ലുക്ക് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ മറിയത്തോട് മംഗള വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈശോയുടെ കന്യാജനനത്തെക്കുറിച്ച് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ മറിയത്തെ അറിയിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് എന്നാൽ സഭ ഈ വചനഭാഗം ഇന്ന് ഈ അമലോത്ഭവ തിരുനാളിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നാണ് എന്താണ് ഗബ്രിയൽ മറിയത്തോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ അതാണ് ഈ ദൈവവചന ഭാഗത്തിന് ഇന്നത്തെ തിരുനാളിൽ പ്രസക്തി നൽകുന്നത് ഒന്നാമത് ഗബ്രിയൽ മറിയത്തെ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നത് ഗബ്രിയൽ പറയുന്നു ദൈവ കൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ ഹെയിൽ ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ദ ലോഡ് ഈസ് വിത്ത് ദി ഇതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് മൂലത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൈറേ കെക്കാറി തോമനെ കൈറേ കെക്കാറി തോമനെ കൈറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെയിൽ സ്വസ്തി എന്നാണ് ഈ കെക്കാറി തോമനെ എന്ന ആ ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തോടെ തർജ്ജമ ചെയ്യുക എളുപ്പമല്ല ബൈബിളിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനങ്ങളിൽ അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതികളിലാണ് തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചില ചില വേർഷനുകളിൽ ഹെയിൽ ഫേവേർഡ് വൺ എന്നുണ്ട് ചില വേർഷനുകളിൽ ഹെയിൽ ഹൈലി ഫേവേർഡ് വൺ എന്നുണ്ട് ചില വേർഷനുകളിൽ ഹെയിൽ ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ജെറോം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് ലത്തീനിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജെറോം ഇത് ലത്തീനിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാത്സിയ പ്ലേന ആവേ ഗ്രാത്സിയ പ്ലേന ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ചില വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൃപ നിറഞ്ഞവളെ കൃപയാൽ പൂരിതയായവളെ കെക്കാരിത്തോമനെ എന്ന ആ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് വരുന്നത് കാരിസ് എന്ന ഒരു പദത്തിൽ നിന്നാണ് കാരിസ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രേസ് ഗ്രാത്സിയ കൃപ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ പൂർണ്ണയാക്കപ്പെട്ടവളെ 
ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിന്നിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണയാക്കപ്പെട്ടവളെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നതാണ് മറിയം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സ്വീകരിച്ചവളാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ തന്നെയായി മാറുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച അവൾ അവളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെ അവളുടെ അസ്തിത്വം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയായിട്ട് മാറുന്നു ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് അതുകൊണ്ടാണ് കൃപ ഗ്രേസ് എന്നത് മറിയത്തിൻ്റെ ഒരു പേര് തന്നെയായിട്ടാണ് ദൈവദൂതന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവദൂതന് ഒരിക്കലും മറിയമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല കൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി ഹെയിൽ ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് മറിയമേ എന്നവിടെ വിളിക്കുന്നില്ല അതായത് ഗബ്രിയേൽ മറിയത്തെ കൃപയെ കൃപാപൂരിതേ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭ അമലോത്ഭവ തിരുനാളിൽ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം നൽകുന്നത് എന്നതിനുള്ള കാരണം ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ മറിയത്തെ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്ന ഈ വാക്കുകളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി രണ്ടാമതൊരു കാരണം ഗബ്രിയേലിൻ്റെ അഭിവാദനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ട് അഭിവാദനം കേട്ട് അർത്ഥം മനസ്സിലാകാതെ മറിയവും അസ്വസ്ഥയാവുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഗബ്രിയേൽ അവളോട് പറയുന്നു മറിയമേ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ കൃപ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു നീ കൃപ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗബ്രിയേൽ ആവർത്തിക്കുകയാണ് മറിയം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൃപ സ്വീകരിച്ചവളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതി സ്വീകരിച്ചവളാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൃപ മൂലമാണ് ആ ഗ്രേസ് മൂലമാണ് നീ മിഷിഹായുടെ നീ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവപുത്രൻ്റെ അമ്മയാകാൻ പോകുന്നത് അതിലൂടെ നീ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയിലൂടെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ രക്ഷ ലഭ്യമാകാൻ പോകുന്നു നീ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയിലൂടെ നീ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ രക്ഷയുടെ കാരണമാകാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ മറിയം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപ മൂലം ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം ദൈവം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യനായി അവതാരം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു ഇക്കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പഴയ നിയമവായന കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ആദത്തിൻ്റെയും ഹൗവയുടെയും വീഴ്ചയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഒന്നാം വായന വിവരിക്കുന്നത് ആദത്തിൻ്റെ ആദത്തിൻ്റെയും ഹൗവയുടെയും വീഴ്ചയുടെ വിവരണം അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയും പിന്നെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യവുമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആദം ഭാര്യയെ ഹവ്വ എന്ന് വിളിച്ചു കാരണം അവൾ ജീവനുള്ളവരുടെ എല്ലാം മാതാവാണ് അപ്പോൾ മറിയത്തിൻ്റെ ഈ അമലോത്ഭവ തിരുനാളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് സർപ്പത്തിനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ സ്ത്രീയും സർപ്പവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയും സർപ്പത്തിൻ്റെ സന്തതിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും അവിടെ ദൈവം അവരോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആദത്തിൻ്റെയും ഹൗവയുടെയും വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായ സർപ്പത്തെ ദൈവം ശപിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവം ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ സം സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ആ സംഭവ വികാസങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടെ പറയുകയാണ് സർപ്പവും ഈ സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന നിരന്തരമായ ശത്രുത നിരന്തരമായ ഒരു യുദ്ധം ആ ഒരു യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം കൂടെയാണ് ഈ ദൈവവചന ഭാഗം നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിൻ്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുതയുളവാക്കും അവൻ നിൻ്റെ തല തകർക്കും നീ അവൻ്റെ കുതികാൽ തകർക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുതികാൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കും അതായത് ഇനി മുതൽ സ്ത്രീയും സർപ്പവും തമ്മിലും സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയും സർപ്പത്തിൻ്റെ സന്തതിയും തമ്മിലും നിരന്തരമായ ഒരു യുദ്ധമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുവാൻ പോവുക 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യമ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ഈ വചനഭാഗം അറിയപ്പെടുക പ്രോട്ടോ എഫങ്കീലിയോൺ എന്നാണ് പ്രോട്ടോ എഫങ്കീലിയോൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഗോസ്ബൽ ആദ്യത്തെ സുവിശേഷം കാരണം ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന മിഷിഹായും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ആയിരുന്നു അത് ഈ വചനഭാഗം മിഷിഹായും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായും അതോടൊപ്പം തന്നെ മിഷിഹായുടെ അമ്മയും മിഷിഹായോടൊപ്പം സർപ്പത്തിനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു എന്ന് ആദിമ സഭാപിതാക്കന്മാർ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്ത്രീ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മറിയത്തെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പുതിയ ഹൗവ എന്ന നിലയിലാണ് പുതിയ ഹൗവ അവൾ പഴയ ഹൗവ സാത്താൻ്റെ പ്രലോഭനത്തിൽ വീണു പോയവളാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തയായി പുതിയ ഹൗവ സാത്താനുമായി നിരന്തരമായ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവളാണ് അവളുടെ സന്തതി ക്രിസ്തുവും സാത്താൻ്റെ സന്തതിയും യുദ്ധത്തിലായിരിക്കുകയും ക്രിസ്തു അവനെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്യും എങ്കിലും അവൻ്റെ കുതികാലിൽ സർപ്പം പരിക്കേൽപ്പിക്കും എന്നുകൂടെ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തല തകർത്ത് അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ പരുക്കേൽക്കും അതെന്താണ് എന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണാം നമ്മൾ കാണാം എന്താണിത് പറയുക ആദിമ ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കുക യേശു നേരിടാൻ പോകുന്ന പീഠാസഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ കുരിശിലെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് എന്നാണ് സഭാപിതാക്കന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അറിയാം പുതിയ ഹവ്വ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ പുത്രൻ നേടുന്ന വിജയത്തിൽ അവനോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്നു അവനോടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ആദത്തിൻ്റെയും ഹവ്വയുടെയും പാപത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഉത്ഭവ പാപത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും മോചിക്കുവാൻ കൂടെയാണ് ക്രിസ്തു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും മറിയം അവനോടൊപ്പം ആ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും അപ്രകാരം നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ എല്ലാവരെയും മനുഷ്യകുലം മുഴുവനെയും മോചിപ്പിക്കുന്നു യേശു തൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിലൂടെ മരണത്തെയും പിശാചിനെയും കീഴടക്കുന്നു അതാണ് ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്ന വിശേഷം നല്ല വിശേഷം സുവിശേഷം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒന്നാമത്തെ സുവിശേഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ വീഴ്ചയ്ക്കും ശിക്ഷയ്ക്കും ശേഷമാണ് ആദം സ്ത്രീക്ക് പേര് നൽകുന്നത് ഹവ്വ കാരണം അവൾ ജീവനുള്ളവരുടെ എല്ലാം മാതാവാണ് എന്താണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുക ഹിബ്രു ഭാഷയിൽ ഹവ്വ എന്ന വാക്ക് വരുന്നത് ഹയ എന്ന ഒരു ധാതുവിൽ നിന്നാണ് ഹയ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവിക്കുക ജീവൻ എന്നൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇപ്രകാരം വായിക്കാം ആ വാക്യം ആദം തൻ്റെ ഭാര്യയെ ജീവൻ എന്ന് വിളിച്ചു കാരണം അവൾ ജീവനുള്ളവരുടെ എല്ലാം അമാതാവാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക തങ്ങളുടെ വീഴ്ചയും ശിക്ഷയും വരെ അവളെ ആരും ഹവ്വ എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് സ്ത്രീ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അവളെ വിളിക്കുന്നത് സ്ത്രീ എന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് തവണ അവൾ സ്ത്രീ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് അവൾ ഹവ്വ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഹവ്വ എന്താണ് തൻ്റെ സന്തതികൾക്ക് നൽകുന്നത് ജീവൻ ജീവനുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ തൻ്റെ സന്തതികൾക്ക് ഹവ്വ നൽകുന്നത് എന്താണ് ജീവൻ എന്നാൽ ഓർക്കുക ഹവ്വ അവർക്ക് നൽകുന്നത് ജീവൻ മാത്രമല്ല മരണവും കൂടെയാണ് കാരണം അവളുടെ പാപം മൂലമാണ് അവളുടെ വീഴ്ച മൂലമാണ് മരണം ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഇതാണ് 
ആദ്യത്തെ വായനയുടെ രക്ത ചുരുക്കം ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ വായന പൗലസ് അപ്പോസിലെ ഫേസ് ഇറക്കിയത് ലേഖനമാണ് ആ അവിടെ പറയുന്നത് സഭയുടെ മേൽ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പൗലസ് പറയുക തൻ്റെ മുൻപാകെ സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കുവാൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അവിടുന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ പരിശുദ്ധരായിരിക്കുവാനും നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ സഭയെ മുഴുവനും അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇവിടെ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്ക് അമോമോസ് എന്നാണ് അമോമോസ് എൻ്റെ അർത്ഥം ബ്ലെയിംലെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലത്തീൻ വിവർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇമ്മാക്കുലാത്തൂസ് എന്നാണ് ഇമ്മാക്കുലാത്തൂസ് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് എന്ന വാക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിതൗട്ട് എനി സ്റ്റെയിൻ ഒരു കറയുമില്ലാത്തത് എന്ന് അപ്പോൾ നോക്കുക ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ തന്നെ ദൈവം സഭയുടെ പ്രതീകമായ മറിയത്തെ കറയില്ലാത്തവളായി ഉത്ഭവപാപത്തിൻ്റെ കറയില്ലാത്തവളായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും കൂടെ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥഭാഗം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വായനകളൊക്കെ ഒന്ന് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടു പഴയ നിയമത്തിൻ്റെയും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറിയം മിഷിഹായുടെ അമ്മ മാത്രമല്ല അവൾ ഒരു പുതിയ ഹൗവയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഹൗവയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ രണ്ടാമത്തെ ആദമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പൗല സപ്പോസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആദം മൂലം മരണവും പാപവും മരണവും ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ആദം മൂലമാകട്ടെ ജീവനും പുനരുദ്ധാനവും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ യേശു രണ്ടാമത്തെ ആദമാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആദത്തിനോടൊപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയിൽ സഹകാരിയായിരുന്ന ഹവ്വയെപ്പോലെ ഈശോയോടൊപ്പവും രണ്ടാമത്തെ ആദത്തിനോടൊപ്പവും ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഹവ്വയുണ്ടാകണം ഒരു സ്ത്രീ ആദത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ യേശുവിനോടൊപ്പവും ഒരു സ്ത്രീയുണ്ടാകണം യേശുവിനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയെയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുക കല്യാണ കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഈശോ മറിയത്തി വിളിക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് എൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല രക്ഷകനായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള രക്ഷാകരമായ കർമ്മത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള എൻ്റെ സമയം എൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല അവൾ എന്നോടൊപ്പം അത് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവളാണ് സ്ത്രീയെ നീയും എന്നുകൂടെ പരിശുദ്ധ കന്യാമൃയത്തിന് ഒരു ധ്വനി അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുക യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ കുരിശിൻ്റെ ജീവിട്ടിലാണ് കുരിശൻ ജീവിട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന മറിയത്തെയും യോഹന്നൻ എന്ന ശിഷ്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ എന്ന് മറ്റൊരവസരത്തിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീയെ കാണുന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ അവസാനത്തെ പുസ്തകത്തിലാണ് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ ഒരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ ആ സംജ്ഞകളാണ് സ്ത്രീയെ എന്നുള്ള ആ ഒരു പദം അത് പഴയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹവയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഹവയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഇറനേവൂസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഹവായുടെ അനുസരണക്കേട് മൂലമുണ്ടായ കെട്ട് കുരുക്ക് മറിയത്തിൻ്റെ അനുസരണക്കേട് മൂലം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇറനേവൂസ് പറയുന്ന ആ അനുസരണം അത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് മംഗളവാർത്തയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുക ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ ഫിയാത് വോളും ദസ്തുവ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവ് എന്ന നിലയിൽ അപ്പോൾ ഹവ്വ ഉണ്ടാക്കിയ കുരുക്ക് മറിയമാണ് അഴിക്കുന്നത് ജെറുസലേമിലെ സിറിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മരണം ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഒരു കന്യകയിലൂടെയാണ് ഹവ്വയിലൂടെ ജീവൻ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതും ഒരു കന്യകയിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ആ ജീവൻ കടന്നു വന്ന കന്യകയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകയാമറിയും 
വിശുദ്ധ ജെറോമോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് മരണം ഹൗവയിലൂടെ വന്നു എന്നാൽ ജീവൻ മറിയത്തിലൂടെ വന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ആദിമ സഭ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് മറിയത്തെ ഒരു പുതിയ ഹൗവ എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അമലോത്ഭവം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഈ മറിയം പുതിയ നിയമത്തിലെ പുതിയ ഹൗവായാകുന്നു എന്നുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ മറിയത്തെ ദൈവം പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ കറകളിൽ നിന്നും കാത്ത് സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന ആദിമ ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് അപ്പോൾ ആദിമ ക്രൈസ്തവർ മറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ പറയുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിലാണ് പരിസ്ഥ പിതാവ് പി യു സൊൻപതാമൻ പാപ്പ അമലോത്ഭവം വിശ്വാസ സഖ്യം സത്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആദിമ സഭയിൽ തന്നെ മറിയത്തിൻ്റെ ഈ അമലോത്ഭവം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് പൗരസ്ത്യ സഭയിലും പശ്ചാത്തി സഭയിലുമുണ്ട് പൗരസ്ത്യ സഭയിലെ ഒരു സഭാപിതാവായ സിറിയക്കാരനായ വിശുദ്ധ എഫ്രൈം എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശുവിനോടാണ് പറയുന്നത് നീയും നിന്റെ അമ്മയും മാത്രമാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും കാൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ളത് കാരണം നിന്നിൽ ഓ കർത്താവെ ഒരു കറയുമില്ല നിന്റെ അമ്മയിലും യാതൊരുവിധ കറയുമില്ല പിന്നെ പശ്ചാത്തി സഭയിലെ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കർത്താവിൽ നിന്ന് മറിയത്തിലേക്ക് സമൃദ്ധമായ കൃപയുടെ പ്രവാഹത്താൽ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും അവളെ അവിടുന്ന് മാറ്റി നിർത്തി അതാണ് പാപമില്ലാതിരുന്ന അവിടുത്തെ ഉദരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ മറിയത്തെ യോഗ്യയാക്കിയത് അഗസ്റ്റിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് മറിയത്തെ പാപമില്ലാത്തവളായി സൃഷ്ടിച്ചു എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നതെന്ന് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്നവരായിരുന്നു വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിനും വിശുദ്ധ എഫ്രീമും സിറുകളും എല്ലാം എന്നിട്ട് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് മറിയത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക മറിയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപത്തോടെയാണ് ജനിച്ചത് എന്നാൽ പാപമില്ലാതെ ജനിച്ച മനുഷ്യരും ഉണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്കത് കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് ആദവും ഹൗവയും അവർക്ക് ഉത്ഭവ പാപമില്ലായിരുന്നു അവർ ജനിച്ചപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സൃഷ്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കർത്താവ് പറയുന്നത് എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പാപമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം മനോഹരമാകുമായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അവർ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ പാപമില്ല അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സഭ പറയുക ദി ഒറിജിനൽ ഹോളിനെസ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ സിൻ വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥ ഒറിജിനൽ ഹോളിനെസ് ഒറിജിനൽ റൈറ്റിയസ്നെസ് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം രണ്ടാമത്തെ ഹൗവയാണെങ്കിൽ അവൾ ആദ്യത്തെ ഹൗവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠയായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ഹൗവ ജനിച്ചത് തന്നെ പാപമില്ലാതെയാണ് എങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ഒരിക്കലും പാപത്തോടുകൂടെ ഉത്ഭവ പാപത്തോടുകൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ റീസണ് റാഷണലിന് യോജിച്ചതല്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തേക്കാൾ ആദ്യത്തെ ഹൗവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹൗവ കാരണം ആദ്യത്തെ ഹൗവ മൂലമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വീഴ്ചകൾക്ക് നാശത്തിന് രക്ഷയും പരിഹാരവുമായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹൗവയും രണ്ടാമത്തെ ആദവും വരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹൗവ ആദ്യത്തെ ഹൗവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠയായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ഹൗവയ്ക്ക് ഉത്ഭവ പാപമുണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഹൗവയ്ക്ക് ഉത്ഭവ പാപം മാത്രമല്ല അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പാപം അവളെ സ്പർശിച്ചിട്ടേയില്ല ഇതാണ് മറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവം നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഈ മൂന്ന് വായനകൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവം പാപമില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമുക്ക് മുൻപിലും ദൈവം തുറന്നു വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൃപയോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയോടുകൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ പാപത്തോടെയാണ് പിറന്നത് ഉത്ഭവ പാപത്തോടെയാണ് പിറന്നത് എന്നാൽ മാമൂദീസ എന്ന കൂതാശയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിറഞ്ഞവരായി നമ്മൾ മാറുന്നു 
എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിനനുസൃതമായി മറിയത്തെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പാപം ചെയ്ത് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ വീണ്ടും കൃപയുടെ സ്രോതസ്സായ ആ കുംഭസാരക്കൂട്ടിലേക്ക് തിരികെ ചെന്നുകൊണ്ട് ദൈവം ഒഴുക്കിവിടുന്ന കൃപയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് നമ്മെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഈ തിരുനാൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അമലോത്ഭവ തിരുനാളിൻ്റെ ഹൃദ്യമായ മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു